நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஸ்டன் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் முகிலன் அவர்கள் தொடர்பாக ஏகப்பட்ட வீடியோக்கள் ஏகப்பட்ட அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனாலும் அவரை கடத்தினதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக பார்க்கப்படக்கூடிய அந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிட ஆவணப்படம் அந்த ஆவணப்படத்தில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் முகிலன் அவரை பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோக்களில் பேசியிருக்கோம் அவருடைய திருமண வாழ்க்கை அவருடைய போராட்டக்கலை வாழ்க்கை அதை தொடர்ந்து அவர் எதுக்காக கடத்தப்பட்டார் அப்படின்ற விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி கடத்தப்பட்ட முகிலன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மாதங்கள் நூற்றி நாற்பத்தோரு நாட்கள் கழித்து அவர் திரும்ப கிடச்சிருக்காரு அவர் கிடைச்ச விஷயத்திலேருந்து அவரை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி அவர் கைது செய்யப்பட்டது நடவடிக்கை வரைக்கும் எல்லா விஷயத்தையும் அப்பைக்கப்போ இருக்கக்கூடிய அப்டேட்ஸை நம்ம வீடியோவாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் இறுதியாக அவரை கைது பண்ணி நீதிமன்ற காவலில் வைக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவர் மீது போடப்பட்ட அந்த பாலியல் ரீதியான வழக்கு அந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டும் குற்றச்சாட்டு <laughs> இது எல்லாத்துக்கும் ஆணிவேரா அவர் கடத்தப்பட்டதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் அந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிட ஆவணப்படம் அந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிட ஆவணப்படத்தில் அவர் என்னதான் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றத இப்போ நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் தமிழக மக்கள் தமிழக காவல்துறையினாலே சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டாங்க இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் காவல்துறையில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தோடு தான் இந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிட ஆவணப்படத்தை அவர் தயார் பண்ணியிருந்தார் அந்த ஆவணப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று மணியிலிருந்து பனிரெண்டு ஐந்து கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நிமிடங்களில் இருந்து பதினெட்டு <laughs> வாய்ப்பு <laughs> போலீசாருக்கு <laughs> முக்கியமான <laughs> ஒரு சந்தேகம் இருக்குங்க அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய வீடியோ புட்டேஜ்ல இருக்க டைமிங் எல்லாம் வச்சு அவர் குறிப்பிடுற விஷயம் பதினொன்று நாற்பதுல இருந்து பனிரெண்டு மூணு பனிரெண்டு நாலு அந்த டைமிங் வரைக்கும் அதாவது ரஜினி அவர்களை ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தார் இல்லையா நீங்க யாருன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட கொஞ்சம் பிரபலம் ஆனார் அந்த நபர் வந்து ஒரு சில இடத்துல பேசுறாரு அது வரைக்கும் எந்த இடத்துலையும் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கவே இல்லை ஆனா மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலிருந்து இங்க ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நீங்க ஃபயர் சர்வீஸ் உ
சொல்லி இவங்க கொடுக்கப்பட்ட நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று நாற்பத்தி எட்டு ஆனால் உண்மையிலேயே அங்கே தீவைப்பு சம்பவங்கள்லாம் நடந்தப்ப மணி பனிரெண்டு மூணுக்கும் மேல ஆயிடுச்சுன்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காரு இன்னொரு தகவல் பனிரெண்டு மணி எட்டு நிமிடங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வினாடிகள் இருந்து முப்பத்தி நான்கு வினாடிகளுக்குள்ள அந்த இரண்டு வினாடிகளுக்குள்ள ஒரு சில வாகனங்கள் அடிச்சு நொறுக்கப்படுது அப்ப அருகில் இருந்த காவல்துறையினர் எந்த ஒரு நடவடிக்கையுமே எடுக்கல சும்மா வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மொத்தத்தில் காவல்துறையோட ஒத்துழைப்போட தான் அவங்க அடிச்சு நொறுக்குறாங்கன்ற மாதிரி அந்த காட்சிகள் இருக்கு அதையும் தன்னுடைய கேள்வியில மிக முக்கியமான கேள்வியா குறிப்பிட்டிருக்காரு மொத்தத்தில் போராட்டம் நடத்தின மக்களுக்கும் இந்த கலவரத்துக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை குறிப்பிட்டு ஒரு சிலரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கலவரத்தின் காரணமாக காவல்துறை வந்து நடவடிக்கை எடுக்கிற மாதிரி அநியாயமாக இவ்வளோ பேரை சுட்டு கொண்டிருக்காங்க அப்படின்றத மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டாக இருக்கு மேலும் அந்த வீடியோவில் முகிலன் அவர்கள் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கைகள் மற்றும் கேள்விகள் போலீஸ் அங்க நடந்த சிசிடிவி புட்டேஜ வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அங்க யாரெல்லாம் ரிப்போர்டர்ஸா இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அங்க நடந்த சம்பவத்தை உண்மைய வெளியே சொல்லணும்ன்ற மாதிரி கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்காரு அந்த துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவத்துல இறந்து போனவங்களுடைய உடற்கூறு ஆய்வு அறிக்கை வெளியிடப்படணும் தீவைப்பு சம்பவத்துல ஈடுபட்டது ஸ்டெர்லைட் கும்பல் தான்ன்றது தெரிஞ்சிருந்தும் காவல்துறை அதிலும் குறிப்பா எஸ்பி அருண் அவர்கள் அங்க இருந்தும் ஏன் அவங்க மீது நடவடிக்கை எடுக்கலன்ற கேள்வியை முன் வச்சிருக்காரு தீ விபத்து ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடியே தீ விபத்து ஏற்பட்டதா துணை வட்டாட்சியர் சேகர் அவர்கள் புகார் கொடுத்திருக்காரு அதை அக்செப்ட் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காரு தீயணைப்பு அதிகாரியான சண்முகம் அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே சரியான முறையில் பதில் அளிக்கணும்ன்ற கேள்வியும் முன் வச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி மக்கள் மீது எந்த தவறும் இல்லை அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துற மாதிரியான ஆதாரங்களை தான் அவர் சேகரிச்சிருக்காரு அவர் சேகரித்த ஆதாரங்கள் அவர் சொல்ற விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது இவர் இதெல்லாம் ரெடி பண்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார் அதுக்கே எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்திருப்பார் அப்படின்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இதை தாண்டி இதை வெளியிட்ட உடனே கண்டிப்பான முறையில் உயர் அதிகாரிகளுக்கும் இதுல வந்து கண்டிப்பா பங்கு இருக்கும் அதனாலதான் இவர் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே வலுவா இருந்தது ஒரு வழியா முகிலன் அவர்கள் திரும்ப கிடைச்ச பிறகு எக்மோர் கோர்ட்ல அவர் ஆஜர்படுத்துறாங்க அங்க இருந்து கரூர் கோர்ட்டுக்கு அவரை வந்து கொண்டு போகணும்னு சொல்றாங்க ஆனா நைட்ல டிராவல் பண்ணாதீங்க அவருடைய உடல்நிலை சரியில்லை காலையில நீங்க கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொன்னாலும் காவல்துறை அதை கேட்கல நைட்டோ நைட்டா கூட்டிட்டு போய் அதிகாலை இரண்டு முப்பது மணி அளவுல எல்லாம் கரூர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அவர் வீட்லயே போய் அவர் ஆஜர்படுத்துறாங்க அதன் பிறகு நீதிமன்ற காவல்ல அவர் இப்ப உள்ள இருக்காரு பாலியல் ரீதியான வழக்கு தொடர்பாக தான் அவர் இப்ப உள்ள இருக்காரு இன்னும் முகிலன் அவர்கள் கடத்தப்பட்டிருக்கார் கடுமையான சித்திரவதைக்கு உள்ளாயிருக்கார் அப்படின்றது தான் கிடைச்சிருக்க தகவலை தவிர இந்த ஐந்து மாதங்களில் சரியா அவர் யார் கடத்திருப்பாங்க என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்ற தெளிவான விரிவான ஒரு அறிக்கை நமக்கு இன்னும் கிடைக்கல ஆனா முகிலன் அவர்கள் ஒரு விஷயத்த தெளிவா சொல்றாரு மீடியாக்களும் மக்களும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுனால தான் நான் இன்னும் உயிரோட இருக்கேன் இல்லைன்னா என்னை எப்பயோ கொன்றுப்பாங்க நீங்களாம் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுனால தான் கொல்ல முடியாம இப்படி கடத்திட்டு சித்திரவதை பண்ணிட்டு விட்டுருக்காங்கன்ற மாதிரியான தகவலை முன் வச்சிருக்காரு முகிலன் அவர்களுடைய விஷயத்துல அவருடைய போராட்டம் நியாயமா இருந்தா கண்டிப்பான முறையில அந்த போராட்டத்துக்கு ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கணும் நியாயம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை மட்டும் முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களையும் முகிலன் அவர்களுடைய நாற்பத்தைந்து நிமிட ஆவண படத்தில் இருந்து நாங்க ஏதாவது பாயிண்ட்ஸோ சொல்ல மறந்திருந்தா அதையும் கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி